हेलो स्टूडेंट्स दिस इज मोहित शर्मा एंड यू आर वाचिंग मैथमेटिक्स क्लासेस इन जीपी पब्लिक एकेडमी कासगर द नंबर वन स्कूल ऑफ कासगंज गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लास टेन एक्सरसाइज 1.1 तो देखिए इसमें आपसे क्या कह रहा है शो दैट इसमें आपको दिखाना है ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म कि कोई भी ऑड इंटीजर होगा वो इस फॉर्म का होगा सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री सिक्स क्यू प्लस फाइव वेयर क्यू इज सम इंटीजर जहाँ पे क्यू भी एक कोई सा भी इंटीजर हो सकता है लेकिन इसको कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास थ्री टर्म्स दे रखे हैं तो ये तीनों टर्म्स किस चीज के हैं ये आपके किसी भी ऑड इंटीजर के हैं कि आप दुनिया में से कोई सा भी ऑड इंटीजर लेके आओ तो आप इसको सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री सिक्स क्यू प्लस फाइव के फॉर्म में लिख सकते हो ये कहना चाह रहा है वो ठीक है तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर जो ए है वो कोई सा भी एक पॉजिटिव इंटीजर है और बी आपने कितना लिया सिक्स क्यों लिया क्योंकि आप सिक्स से डिवाइड देंगे कंडीशन क्या होती है ये होती है ना ए इज इक्वल टू इक्वल टू बी एनमा बी क्यू प्लस आर यहाँ पे ए क्या है डिवाइडेंट बी क्या है डिविजर क्यू क्या है क्वेश्चेंट और आर क्या है रिमाइंडर तो यहाँ पे आप बी की जगह कितना लिख लेंगे सिक्स तो यहाँ पर सिक्स से डिवाइड दे रहे हैं देन भाई यूक्लिड डिविजन एल्गोरित आपको क्या लगाना है ये तो लेमा हो गया आपको लगाना है यूक्लिड डिविजन एल्गोरित ए इज इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस आर हो जाएगा आप ये बात बताइए कि जब आप किसी भी नंबर से डिवाइड देते हैं मान लो सी से डिवाइड दिया आपने यहाँ पे आपके पास कोई भी नंबर है ए तो आपके पास रिमाइंडर में कितना बचेगा जो रिमाइंडर में बचेगा ना वो हमेशा सिक्स से कम होगा वो हमेशा सिक्स से कम होगा मान लो यहाँ पे फाइव हो सकता है फोर हो सकता है थ्री हो सकता है टू हो सकता है वन हो सकता है लेकिन रिमाइंडर में कभी भी सिक्स नहीं हो सकता क्योंकि अगर सिक्स होगा तो वो फिर से अगेन बार एक बार डिवाइड चला जाएगा ना फिर तो अगेन वन बार डिवाइड चला जाएगा इसलिए रिमाइंडर हमेशा कितना होता है सिक्स से कम होता है तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि जो क्वेश्चन है वो तो ग्रेटर देन जीरो है और इक्वल टू जीरो हो सकता है सही है लेकिन जो रिमाइंडर है वो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव होगा बिकॉज आर इज लेस देन सिक्स एंड आर इज लेस देन जीरो एंड इक्वल टू जीरो एंड लेस देन सिक्स जो आर होगा वो या तो बड़ा होगा देखिए क्या लिखा है कितना लिखा हुआ है तो जो आर होगा वो या तो जीरो से बड़ा होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू या फिर सिक्स से कम होगा लेस देन तो मीन जीरो से बड़ा हो सकता है और सिक्स से कम हो सकता है देयर फोर इसलिए ए इज इक्वल टू क्या हो सकता है सिक्स क्यू हो सकता है सिक्स क्यू प्लस वन हो सकता है सिक्स क्यू प्लस टू हो सकता है सिक्स क्यू प्लस थ्री हो सकता है सिक्स क्यू प्लस फोर हो सकता है सिक्स क्यू प्लस फाइव हो सकता है ऑल्सो सिक्स क्यू प्लस वन लिखा है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको टू मल्टीप्लाई थ्री क्यू प्लस वन ठीक है तो आप इसको क्या मान लीजिए इसको आप के मान लीजिए तो आप क्या लिख सकते हैं टू के प्लस वन वेयर के वन इज एन एनी पॉजिटिव इंटीजर्स सिक्स क्यू प्लस थ्री से इसको आप कैसे लिख लेंगे इस टाइप से आप लिख सकते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा ये नंबर आ जाएगा इसका मतलब टू के प्लस वन नेक्स्ट सिक्स क्यू प्लस फाइव आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सिक्स क्यू प्लस फोर प्लस वन ठीक है इसको आप कैसे लिख सकते हैं इस टाइप से इसको आप कितना मान लेंगे के थ्री फिर के थ्री इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स क्लियरली सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री सिक्स क्यू प्लस फाइव आर ऑफ द फॉर्म ये किस फॉर्म के हैं टू के प्लस वन वेयर के इज एनी इंटीजर देयर फोर सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री सिक्स क्यू प्लस फाइव आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई टू ये एकदम टू से करेक्ट डिविजिबल नहीं होते हैं हैंस दीज एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर्स आर ऑड नंबर्स इसलिए जो एक्सप्रेशन हैं ये आपके ऑड नंबर्स हैं एंड देयर फोर एनी ऑड इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री सिक्स क्यू प्लस फाइव आप किसी भी ऑड नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं अगर किसी को ये डाउट रह गया हो तो उसको मैं एक बार क्लियर और कर दूँ कि अगर आप कोई भी ऑड नंबर लिखते हैं तो आपका यही तो होगा टू के प्लस वन आप कोई भी नंबर लिख के देख लीजिए जैसे आपने एट लिखा तो एट को आप क्या एट तो आपका ई वन है एट तो आप लिख ही नहीं सकते तो आप नाइन ले लीजिए नाइन को कैसे लिखेंगे टू मल्टीप्लाई फोर प्लस वन तो ये क्या हो गया कि तो टू के प्लस वन वो होगा किस फॉर्म का आपका इसी फॉर्म का होगा ठीक है अब देखिए कैसे लिखा आप इसको इजीली ऐसे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है देखिए टू का मल्टीप्लाई करेंगे टू थ्री या सिक्स टू टू या फोर और वन है 
तो यहाँ पे वही नंबर आ गया सेम टू सेम कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे टू का इसमें करेंगे टू थ्री या सिक्स टू वन जै टू ठीक है और जब टू हो जाएगा यहाँ पे वन दे ही रखा है टू और वन थ्री अगेन वही नंबर आ गया तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें कोई भी साइंस लॉजिक नहीं है आप इजीली इसको समझ के कर सकते हैं अब कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछिए एक बार नहीं दस बार पूछिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए तो पहला क्वेश्चन पहले वीडियो में हो गया दूसरा क्वेश्चन दूसरे वीडियो में हो गया अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे ओके थैंक यू